Ah, i microchip nel cervello, certo, ho capito, tu sei uno di quelli che crede in queste cose. Gonglotto, non ce lo dicono! Ok, ok. Autorizzata la sperimentazione umana di chip cerebrali negli Stati Uniti. La Food and Drug Administration ha dato il via libera alla Neuralink, società di Elon Musk. L'obiettivo è quello di creare un'interfaccia tra uomo e computer con l'inserimento, tramite un foro di 8 mm nel cranio, di un chip collegato al cervello per rilevare l'attività dei neuroni. Obiettivo dell'iniziativa, secondo i promotori, è curare una serie di patologie, tra cui obesità, autismo, depressione e schizofrenia, e forse anche mettere nelle condizioni l'essere umano di fronteggiare, nonché riuscire a competere, con l'intelligenza artificiale attraverso l'ibridazione uomo-macchina e la volontà di potenziare l'uomo secondo quella che è l'essenza del transumanesimo. Oh, hai capito? I complottisti. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. Um, and I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic Un income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it's mean that unemployed people will be paid across the globe. Yeah because there is no job, machine, robot is taking over. Um, that, that's simply the, the, and I want to be clear that these, these are not uh, things that I think, that I wish would happen. These are think, simply things that I think probably will happen. Um, and since, and if, the, if, if, if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Um, now, the output, the output of goods and services will be extremely high. Um, so with automation, um, there will, they will come abundance. Um, there will be, uh, almost everything will get very cheap. Um, the, uh, it's, so it, it's, uh, I think the, the bigger, I think we'll just end up doing uh, universal basic income, it's going to be necessary. Um, the, the, the harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, how, what's the meaning? You, do, you, do you have meaning? Do you feel useless? These are much, that's a much harder problem to deal with. Quanti di voi si sono sentiti dare del complottista dopo aver accennato alla possibilità dell'impianto del microchip sotto pelle? Bene, guarda caso, come spesso accade, il complotto si sta progressivamente trasformando in realtà. Addio a carte e contanti, il chip per pagare con la mano si può acquistare a 199 euro. Questo il titolo di un articolo di ieri del Corriere della Sera. Una volta collegato a un conto in banca, il microscopico pezzo di silicio rende possibile immediate transazioni contactless. Ebbene, il chip dei complottisti è sul mercato e le vendite sono in aumento. A partire dalla primavera del 2021 sono stati venduti 800 impianti, numeri destinati a un notevole incremento, visto che tutti i cittadini dell'Unione Europea potranno acquistarne uno per circa 200 euro. Analizzando un po' quella che è la scheda tecnica, scopriamo che il chip di Walletmore pesa meno di un grammo ed è leggermente più grande di un chicco di riso. Comprende un minuscolo microchip e un'antenna racchiusa in un bio polimero materiale simile alla plastica. Il sistema di funzionamento riprende le basi del già diffuso protocollo NFC che tutti noi già possediamo sui nostri smartphone. Ovviamente il piccolo strumento strizza l'occhio a quell'eliminazione del denaro contante tanto cara all'Unione Europea. Come abbiamo imparato negli ultimi vent'anni, la comodità si paga a caro prezzo. Uno strumento come questo avrà sicuramente sviluppi controversi nell'immediato futuro, a partire dall'immagazzinamento di dati sensibili fino a diventare un vero e proprio strumento di controllo e manipolazione delle masse. In un mondo in cui i dati personali valgono oro per le big data, è chiaro che un simile strumento potrà rappresentare una vera e propria backdoor per la nostra privacy. Inoltre, cosa potrebbe succedere se tutta l'identità dei cittadini si riversasse nel chip, lo stiamo già vedendo in questi giorni in Cina.
Portare con sé il certificato di vaccinazione Covid in un chip impiantato sotto pelle non è più fantascienza. In Svezia vi sono persone che già godono, si fa per dire, di questa comodità. Chi ha un chip sottocutaneo può aprire porte senza chiavi, pagare senza contanti, esibire abbonamenti in palestra e documenti di identità senza alcun pezzo di carta e senza dover tirare fuori il proprio cellulare. In Svezia è sempre più diffusa l'usanza di inserire nel corpo un chip con diversi tipi di informazioni, fra cui quella che ultimamente va per la maggiore, ovvero il cosiddetto Green Pass. Sebbene il paese scandinavo, in seguito alla dichiarata pandemia, abbia evitato lockdown e obblighi di mascherine, con risultati non peggiori rispetto al resto d'Europa, dal primo dicembre anche il governo di Stoccolma ha imposto l'obbligo del passaporto vaccinale, anche se limitato agli eventi con oltre 100 persone. Il chip sottocutaneo potrebbe essere esteso in futuro per il trattamento di altri dati personali, tra cui quelli bancari, fiscali e previdenziali, e a tutti gli altri servizi che prevedano controlli per l'accesso in determinati luoghi. A tal proposito è già partita una campagna pubblicitaria che mira ad estendere capillarmente l'impianto cutaneo nella popolazione entro la ormai fatidica data del 2030. Anche l'agenzia DARPA, il braccio scientifico dell'esercito statunitense, ha lavorato su dispositivi impiantabili per uso sanitario e del resto lo stesso pioniere del Great Reset, Klaus Schwab, cita nei suoi libri il microchip impiantabile come lo strumento che rappresenta l'obiettivo finale. De ça, on parle de puce qu'on pourra s'implanter, ce sera quand ça Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord on va les implanter dans nos vêtements, hein? c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et euh, la, le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La, la, la technique continue le corps. Oui, vous, vous, vous parlez et vous dites, je veux maintenant euh, euh, être connecté avec n'importe qui. Hein? Et d'abord, vous avez les robots euh, personnalisés. J'ai vu que M. Zuckerberg a, a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son battler personnalisé ouais. qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son, son butler personnel, son serviteur, son esclave Oui, mais, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec euh, l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement euh, votre assistant pour euh, des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. We are looking at a gigantic contract before our eyes. We don't live in a democracy in this country or in America or in these other places. We live in a one-party state where the same force from the peak of the pyramid string pulls all sides. The creation of a one-world government to which nation-states would be principalities, administrative units, a world central bank which would administer all financial transactions on the planet, a world currency which wouldn't be coins and notes, it would be merely electronic, cashless society for which there are fundamental implications for freedom as we'll see as we go along tonight, a world army under centralized control with nation state uh, armies uh, dismantled under the uh, justification of seeking peace, and a microchipped population 
linked to a global computer, the latter of which sounds bizarre to many people on first hearing, except that we are ridiculously close to it and the technology already exists. So World Health Organization says there's going to be a measles epidemic next year. Get vaccinated. Get your children vaccinated. You're a bad parent if you don't. Then the same people that organize that then start flogging out the vaccine and make a fortune out of it. So if we take one element of that under problem, reaction, solution, it's amazing the extent to which we have given our power away, our spiritual power. It's all about taking our power back. Because once we do that, it's all over. Ricordo che le banche centrali sono entità private, controllate dal sistema bancario privato, e che la maggior parte degli stati ha ceduto la propria sovranità monetaria, nel nostro caso alla BCE, che è una entità sovranazionale privata, i cui capi non sono stati eletti da noi cittadini. La moneta digitale, usata in questo modo, si presta ad un utilizzo del tipo grande fratello di Orwen, è lo strumento ideale per una dittatura monetaria. Mr. Bully è il numero 2 del Fondo Monetario Internazionale, che insieme alla Banca Mondiale, e alla Banca dei Regolamenti Internazionali, rappresentano le più importanti istituzioni del mondo bancario. CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contract, to allow targeted policy functions For example, welfare payment, for example, consumption coupon, for example, food stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized, for example, for food. So this potential programmability can help government agencies to precisely target their support to those people who need support. So that way can also improve financial inclusion. Bully ci fa alcuni esempi, da cui si capisce la grande differenza tra banconote e moneta digitale. La moneta digitale può essere programmata, può essere emessa per utilizzi specifici. Negli esempi citati si tratta di utilizzi sociali, in cui la moneta è programmata per determinate tipologie di cittadini, e può essere spesa con delle precise limitazioni. Questi esempi di programmazione, ci fanno capire che la moneta potrebbe essere programmata anche in altri modi, ad esempio potrebbe avere una scadenza, o potrebbe essere usata solo per certi tipi di beni e servizi, o solo in certi luoghi. Ci potrebbe essere un utilizzo specifico, legato ad ogni cittadino, e qui il discorso si fa molto più complesso e preoccupante. Ogni cittadino potrebbe essere valutato per i suoi comportamenti, attraverso un sistema a punti. Sto parlando del sistema dei crediti sociali, già in vigore in Cina. Se un cittadino ha un buon punteggio, può spendere liberamente la propria moneta per acquistare determinati beni e servizi. Se ha un punteggio insufficiente i suoi acquisti potrebbero essere limitati o bloccati. È evidente che così, la nostra libertà di spendere non esiste più, e saremo costretti a fare quello che ci impongono di fare. Ma questa non è più libertà, non è più democrazia, è dittatura monetaria, a supporto di un sistema dittatoriale, che ci verrà imposto per il nostro bene. Questo è quello che ci stanno dicendo e ci diranno. The second aspect that CBDC can help improve financial inclusion is because of its legal tender status. Because CBDC is an obligation of central bank. And the obligation of the central bank is a legal tender in every country. So it is widely accepted. That creates potential value for everyone to use it. Bully, continua, praticamente dicendo che non potremo rifiutarci di usare la moneta digitale, perché per legge avrà valore legale, e le banche centrali avranno il diritto di emetterla, e dato che avrà valore legale sarà ampiamente accettata da tutti. Se la moneta avrà valore legale significa che gli stati emaneranno delle leggi apposite, e che le banconote, che ora sono l'unica valuta legale, saranno destinate a scomparire. Sentite ora cosa ci dice Larry Fink, amministratore delegato del fondo di investimento BlackRock, che gestisce un patrimonio di circa 10.000 miliardi di dollari, ed è il principale azionista di tutte le più importanti società del mondo. Larry Fink, è una persona molto influente, e rappresenta i cosiddetti poteri forti. Fink, 
è a stretto contatto con le banche centrali, ed è lui che nel 2019, intervenendo ad una riunione delle banche centrali, ha ammesso che l'attuale sistema monetario non è più in grado di gestire le crisi economiche, e va cambiato, ed ha anche proposto come cambiarlo. Uncertainty. Markets don't like uncertainty. Markets like actually totalitarian governments where you have a uh, understanding of what's out there and obviously we're uh, the whole dimension is changing now with uh, as you said a democratization of uh, of countries and and democracies are very messy as we know in the United States uh, you have opinions changing back and forth Avete sentito cosa dice Fink? I potenti della terra che lui rappresenta, non gradiscono la democrazia, ma amano un sistema dittatoriale, che consente un più facile controllo dell'economia. Questa dichiarazione, è una ulteriore conferma che i potenti della terra stanno scoprendo le loro carte. Già nel 1975, la Commissione Trilaterale, una delle organizzazioni segrete creata dalla elite dei potenti, aveva pubblicato un libro, dal titolo, The Crisis of Democracy, la crisi della democrazia, che sosteneva che i problemi di governabilità, sia in Europa che in America, derivavano da un eccesso di democrazia, di conseguenza, era auspicabile che le decisioni venissero prese da un ristretto numero di persone, e si instaurasse un regime tecnocratico. Aaron Russo, era un regista e produttore di film, e negli ultimi anni della sua vita si è dedicato alla politica. Russo fu amico di uno dei membri della famiglia Rockefeller, Nicholas Rockefeller, che cercava di arruolarlo nel Gota dei Potenti. Tramite questa amicizia, venne a conoscenza di una serie di notizie molto riservate. Prese coscienza di quello che i potenti banchieri volevano fare, e decise di rivelarlo, producendo un suo documentario, in cui parlava dei banchieri e del nuovo ordine mondiale. È morto ad agosto del 2007, poco prima di morire rilasciò una intervista clamorosa ad Alex Jones, di cui vedrete una piccola parte. A friend, Nick Rockefeller. Okay, who's one of the Rockefeller family, and he, uh, uh, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney, and uh, we became friends. We started talking about things, and um, I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. And one of the things that we used to talk about was the ultimate plan of the banking industry, what they wanted to accomplish. And the goals of the uh, banking industry, not, not just the Federal Reserve System, but the private banks in Germany and England, all over the, Italy, all over the world, they all work together. They're all central banks. And they're, and they're all part of the Communist Manifesto. You know, central banking is one of the major planks of the Communist Manifesto. We talk about America being a capitalistic country, but yet at the same time we have a central bank that plans everything for us. Right? And the graduated income tax is another plank of the Communist Manifesto. Right? So right there you have two major planks of the Communist Manifesto that have been brought in because of the Federal Reserve System. Okay? So uh, the ultimate goal that these people have in mind is the goal to um, create a one world government run by the banking industry, run by the bankers. Where, and, and they're doing it in sections. The, the European currency, the euro, And, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And uh, the, whole, the, the whole agenda is to create a one world government where everybody has an, R, R, an RFID chip implanted in them. All money is to be um, in those chips. Right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so, any, so not, instead of having cash, anytime you have money in your, in, your, in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, They can just turn off your chip, and you have nothing. You can't buy food, you can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what Everything, you everything is in there, you know? And so they, they want a one world government, controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, 
and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intentions. Per completezza dell'informazione, voglio anche mostrarvi altri due argomenti dell'intervista, che vi stupiranno. And out of that event, uh, we were going to invade Afghanistan to run uh, pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. Because uh, this, what happened on 9-11 is a phony, you know, and we've never learned the truth about 9-11. Uh, one of the things they told me was that... Um, We were talk, he would talk and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And uh, I said, I, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote. You know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, you want me, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was, we couldn't tax half the population before women's live. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The, the kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two prim primary reasons for women's live, which, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure.